গুড মর্নিং এভরিওয়ান দেখো আজকে হচ্ছে সোমবার সপ্তাহে শুরুর দিন আর সকালে উঠেই দেখছি আমার এই যে ওপর থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছ ওপরে এই জায়গাটা জল পড়ছে এবং বিছানার সাইডটা হচ্ছে ভিজে গেছে এবার অবভিয়াসলি জলটা আস্তে 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 বাড়ছে না সোক করে করে যেটা তোমাদেরকে কালকে বলছিলাম কি আর করা যাবে আর আজকে তো আমার বর একটু তাড়াতাড়ি অফিস যাবে ওই জন্য আমি সকাল সকাল উঠে পড়েছি ও আমাকে ডাকেও নিয়ে আমি উঠে পড়েছি তো যাই হোক চলো আজকে এটা নতুন দিন দিনটাকে খুব ভালো এটা খুব ফ্রেশ নোটে স্টার্ট করা যাক বাইরে এটা দেখো একদম ধোঁয়াশা হয়ে আছে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে তবে গাছগুলো একদম ফ্রেশ হয়ে গেছে এই জন্য দেখো কালকে এরকম দুটো ড্রপ ছিল এখন এরকম চারটে ড্রপ হয়ে গেছে এবার সারাক্ষণ এরকম বৃষ্টি হচ্ছে তো শোক করছে আর জলটা পড়ছে কি আর বলবো এখানটা পুরো পড়ে ভিজে যাচ্ছে এবার যতই হোক প্রতিবেশী ওদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক বারবার বলতে তো ভালো লাগে না কিন্তু আমারও ঝামেলা আমাকে বোল না বললে হবে না এই দেখো কাকিমা কফি করে এনে দিয়েছে চলো খাই ডাল দিয়ে ঢেঁড়স ভেজা খাবি না কি হয়েছে ঠান্ডা লেগে গেছে নাকি আমাদের গিজারটা কি বলছে না হয় তাহলে কাউকে ডাকতে হবে মানে কিনবো না আবার দেখাবো কেন বলে তো আজকে আমার বরকে তাড়াতাড়ি যেতে হলো আর আমি বেস্ট অফ লাক বললাম কারণ আমার বর পিএইচডি করবে ওই জন্য ওর একটা প্রেজেন্টেশন আছে আর কি যে পিএইচডি অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য ওই জন্য বললাম কাকু শুধু কাজ করতে ভালোবাসে তুমি বলো কাজ করতে তুমি ভালোবাসো কি না সেটাই বলছি তুমি ওয়ার্কাহলিক পার্সন অ্যাকচুয়ালি যে তুমি কাজ করতে খুব ভালোবাসো আজকে যেরকম তোমার এইটা কাটা আছে ঠিক আছে আর কোন কাজ নেই তা তুমি কি করবে কাকু একদম বসতে পারে না একদম না কাকু প্রচুর কাজ করতে পারে মানে অবিশ্বাস্য দেখো আমি এখানে এডিটটা করছি আর কাকিমা এখানে জুস দিয়ে গেল বাবুর সাথে এই দেখো বুড়ি এখানে কালকে রুটি গুলো খেয়ে ভেজেছে দিয়ে তো মোটামুটি কালো চিকুন্ডি করে পুড়িয়েছে মনে হচ্ছে দিয়ে এখন খেতে বসছে ঘুগনি দিয়ে আর তার সাথে মতিচুরের লাড্ডু ভাল লাগছে খুব ভালো লাগছে বুড়ো লোক তাই খাচ্ছে এখন সারা দিন আমাদের ঘরে লাইট জ্বলছে দেখো কারণ বাইরেটা এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে কিচ্ছু চোখে দেখা যাচ্ছে না লাইট ছাড়া এই দেখো মাকে সকাল থেকে ফোন করা হয়নি ওই জন্য মা মুখটাকে প্যাদার মতো করে হয়েছে আর আমি এই দই মুসলি নিয়ে খেতে বসছি এতক্ষণে কাকিমা এখানে সমস্ত জামা কাপড় তুলছে আর বলছে কাকিমার নাইটি থেকে নাকি রং উঠছে তাই বলছে রঙের কোনো গ্যারেন্টি নেই রং মানে যে কোনো দেখো কানটি চলে গেছে 
আর এখানে বুড়ো বুড়ি দেখো স্ট্যান্ডে জামা কাপড় দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে আজকে ওয়েদারটা একদম মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে চারিদিকটা অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আছে দিয়ে একটুখানি মনটা কিরম উদাস উদাস লাগছিল দিয়ে তাই মনে হলো যে তোমাদের সাথে তোমরা আমার সবসময় লাইফের ব্রাইটার সাইডটাই দেখতে পাও এবং সবাই তার ব্রাইটার সাইডটাই হচ্ছে লাইফের শো করে মোস্টলি যদিও আমি লাইফস্টাইল ব্লগার তো আমার ছোটোখাটো হচ্ছে যে অসুখ বিসুখ এগুলো তোমরা দেখতে পাও কিন্তু মোস্টলি আমিও চেষ্টা করি লাইফের ব্রাইটার সাইডটা দেখিয়ে পজিটিভিটি হচ্ছে যে স্প্রেড করতে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের লাইফেই হচ্ছে আমার মনে হয় যে একটা ব্রাইটার সাইড যেরকম থাকে সেরকম একটা ডার্ক সাইডও থাকে তাহলে লাইফটা কখনো কমপ্লিট হয় না ইনকমপ্লিট হয় তো যাই হোক আমার এই সব বলতে গিয়ে মনে পড়লো যে সত্যি একটা সময় তোমরা আমাকে এত হাসি খুশি দেখো আমি কত হচ্ছে যে চেঁচামেচি করি গোটা ঘরে লাফিয়ে বেড়াই মানে যেটা হয়তো আমার ব্লগুলো দেখলে তোমরা দেখতেই পাও সেই পার্সোনালিটিটা আমার মানে তোমরা বুঝতে পারো যে আমি এরকম টাইপের একটা মানুষ কিন্তু প্রায় দু আড়াই বছর আগে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম এবং আমার মনে হলো যে এই কথাটা তোমাদের সাথে আজকে হঠাৎই কদিনই মনে হচ্ছিল যে শেয়ার করি শেয়ার করি তো আজকে হঠাৎই মনে হলো যে শেয়ার করি তো মানে কাকু কাকিমারা এসেছিল তারপরে ওরা বাড়ি চলে গেছিল এবং হঠাৎ করে আমার না কীরকম একটা মন খারাপ লাগা শুরু হয় এবং মন খারাপ লাগা থেকে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করতো না ভয় করতো মনে করে এই সোফাতে বসে আছি তো মনে হতো যদি ভূমিকম্প হয় যদি হচ্ছে এই ঘরটা ভেঙে পড়ে যায় এখানে তো আমার কেউ থাকে না আমি একা কি করব তখনও আমি মানে পুরো ইউজ টু হইনি তখন আমি ব্লগও করতাম না আমার কোনো চ্যানেল ছিল না বাই একা থাকাটা যেরকম লোকে ভাবে না যে খুব ভালো একা থাকার মধ্যে একটা নেগেটিভ দিকও আছে মানে তুমি সবার মাঝে থেকে বড় হয়ে উঠে তারপরে একা যখন সংসার করতে আসো একটা অন্য শহরে সেটা অনেকটা প্রথম দিকে চ্যালেঞ্জিং হয় এবং শুধু সংসার কেন তুমি যখন পড়াশোনাও করো অন্য একটা শহরে গিয়ে এখন তো অনেকেই জব করার জন্য অন্য একটা শহরে একা থাকে তো সেটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় পরে মানুষ ইউজ টু হয়ে যায় কিন্তু প্রথম দিকটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয় তো যাই হোক তো সেই আমার মনে আছে যে কিছুই ভালো লাগতো না মানে আমাকে যদি একটা দামি কিছু কিনে দেওয়া হতো তাতেও আমার আনন্দ হতো না আমার সব সময় আমি অল দ্য টাইম কাঁদতাম কীরকম একটা ভয়ে হচ্ছে যে থাকতাম মানে আমার গোটা চোখ মুখ পুরো ফুলে গেছিলো একদম পুরো মানে তখনকার আমার ছবি দেখলে বুঝতে পারবে চোখগুলো পুরো ফুলে গেছিলো গোটা মুখটা ফুলে গেছিলো যা তা অবস্থা হয়েছিলো তখন এবং প্রত্যেক দিন আমি বাড়িতে ফোন করতাম এই দুপুরবেলা যখন অর্ক থাকতো না অর্ককে তো ফোন করতামই কি করব আমি এরকম হলে কি করব তারপরে অর্ক বাইরে বেরোলে মনে হতো ওর মাথায় যদি কিছু হচ্ছে যে ভেঙে পড়ে যায় ঠিক আছে ব্রিজটা যদি ভেঙে যায় মানে এরকম বিভিন্ন উল্টো পাল্টা চিন্তাভাবনা যে চিন্তাভাবনাগুলোর কোনো মানে মাত্রা নেই এবং দুপুরে যখন ঘুমাতাম না আমি তখন বাড়িতে ফোন করতাম হয় কাকু কাকিমাকে নাহলে মা বাবাকে ফোন করে আমি বলতাম যে তোমরা ফোনটা ধরে থাকো ঠিক আছে আমি তাহলে ঘুমাবো ওরা ফোনটা ধরে থাকতো ঠিক আছে সারাটা ফোন মানে তখন যে কি অবস্থা আমার তো এক অবস্থা আর তখন বাড়িতে কাকু কাকিমা সদ্য গেছে ঠিক আছে বা এবার মা বাবাই বা কি করে আসবে এবার বুঝতেও পারছি না কি করব এবার অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এইটা হয়তো মন খারাপ থেকে হচ্ছে আমি বাইরে হাঁটাহাঁটি করেছি নিজেকে অনেক কিছুতে ইনভলভ করেছি এভরিথিং কিন্তু কোনো কিছুই কোনোভাবে কাজে আসেনি তারপরে কাকু তো প্রথম থেকেই বলছিল যে কাকিমার যেহেতু নিজের একটু ডিপ্রেশনের প্রবলেম ছিল একটা টাইম তো কাকু এই জিনিসটা খুব চোখের সামনে থেকে হচ্ছে যে দেখেছে তো ওই জন্য কাকু প্রথম থেকেই আমাদেরকে বলছিল যে তুই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট কর ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট কর কিন্তু আমি আর অর্ক খুব একটা ব্যাপারটাকে ভাবছিলাম যে ঠিক হয়ে যাবে এরকম হয়তো হচ্ছে এরকম হয়তো হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটা দিন না সকালে উঠে আমি সারা দিন আমার ঘুম ঘুম পেত তার মধ্যে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা দিন সকালে উঠে আমি বুঝতে পারতাম না যে আমার জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কি মানে আমি কেন বেঁচে আছি এটা আমি বুঝতে পারতাম না তো মানে ওই ফিলিংটা আমি চোখে পুরো অন্ধকার দেখতাম মানে কোনো লাইট জ্বলছে তো লাইটটা আমার চোখে পুরো ব্লাডি লাগতো একদম ব্লার একদম ধোঁয়াশা তো আমার মনে হয় যে মানুষের যেরকম প্রত্যেকটা অঙ্গের রোগ হয় না সেই রকম মানুষের মনেরও রোগ হয় ঠিক আছে এবং তার জন্য কোনো কারণ থাকে না অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিল আমি মানে আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে হঠাৎ করে কেন এরকম হলো কাকু ওইমা চলে গেল তার জন্য হলো এবং আমাদের প্ল্যান ছিল কাকু ওইমা চলে যাওয়ার পর আমরা গোয়া বেড়াতে যাবো আমি গোয়া বেড়াতেও গেছি কিন্তু তখনও আমার শরীর ঠিক নেই ঠিক আছে এরকম অবস্থা তারপরে বেশ এক মাস মতো পরে আমাদের বাড়ি যাওয়ার টিকিট ছিল তখন মা এসেও কিছু করতে পারতো না তো ওই জন্য এক মাস পরে বাড়ি যাই এবং ওখানে
তো সেই আর কি আমার এই কথাগুলো বলার একটাই কারণ যে যেরকম মানুষের হাতের হচ্ছে সমস্যা হয় পেটের সমস্যা হয় হচ্ছে যে সেরকম মানুষের মনেরও সমস্যা হয় ঠিক আছে এটার কোনো কারণ থাকে না যে তুমি ভাববে যে আজকে হঠাৎ করে কিছু একটা হয়েছে বলে তোমার এই সমস্যাটা মানে দেখা দিচ্ছে সেটা কিন্তু নয় আমি যখন ডাক্তারের কাছে গেছিলাম তখন আমাকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হঠাৎ করে কেন হলো মানে আমার লাইফে তো কোনো হচ্ছে যে অ্যাসাচ কোনো প্রবলেম নেই আমি তো খুব ভালোই আছি মানে কেন আমার এরকম সমস্যাটা হলো তো তখন বলেছিল যে এইটা মানে হতেই পারে মানুষের এইটা হচ্ছে মানুষের যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কারুর হতে পারে তো এই জন্য ডাক্তারকে কনসাল্ট করা উচিত এবং এই রকম নয় তোমার ডিপ্রেশান আছে বা তোমার ওসিডি আছে মানে তুমি খেপে গেছো আর কি এইটা একটা মানুষের খুব ভুল ধারণা এবং মানুষ এই নিয়ে কথা বলতেও চায় না খুব একটা কীরকম একটা স্টিগমা আছে মানুষের মধ্যে যে বাবা এই ওকে হচ্ছে ডিপ্রেশানে ওষুধ খেতে হয় তার মানে ওর মাথার রোগ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই রকম কিন্তু ব্যাপারটা নয় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা তোমাদের যদি কারুর কখনো মনে হয় যে তোমরা হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারবে মানুষের মন খারাপ লাগা এবং মানুষের হচ্ছে ডিপ্রেশানে পড়া এই দুটোর মধ্যে আকাশ বাদল পার্থক্য তোমার মন খারাপ লাগলে দুদিনের জন্য লাগে ঠিক আছে কিন্তু তোমার ডিপ্রেশান হলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার গোটা ওই যে বললাম চোখে পুরো অন্ধকার দেখা ব্লাড়ি দেখা লাইটের মধ্যে তো এটা একটা প্রবলেম এবং সেই প্রবলেমটাকে প্রথমে তো তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তোমাকে একটা কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং আমি আমার ইমেন্স ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য ঠিক আছে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এবং কাকু কাকিমা মানে এত মানে এত কি বলবো লিবারেল বলতে পারি বা ফ্রি মাইন্ডেড যে তারা সবসময় বলে যে মানুষের রোগ হলে সেই মানুষকে রোগটার জন্য সেই জন্যেই হচ্ছে যে মানে তোমার সাইকোলজিস্ট বা সাইক্রেটিস্ট তাদের তো এই জন্যেই পড়াশোনা করেছে তো এই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে কোথায় প্রবলেম এই সমাজে তো আমার মনে হয় যে সত্যি তোমাদের যদি কারুর কখনো মনে হয় যে হ্যাঁ তুমি কিছু প্রবলেম হচ্ছে ফেস করছো লাইফে তো তোমরা দয়া করে এটাকে পুষে না রেখে ডাক্তারের কাছে যাও এবং তোমরা বিশ্বাস করবে না ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ার পর আমার আমি আবার দেখতে পাচ্ছ কীরকম নর্মাল লাইফে ফিরে এসছি সেই সময় আমার প্রত্যেকটা দিন মনে হতো আমি কেন বেঁচে আছি মানে আমি কেন বেঁচে আছি হ্যাঁ আমাকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছো তোমার কি মনে হয় যে তুমি সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করবে আমি বলেছি না আমার সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করা অত অত এন্থুই নেই আমার মধ্যে অত সাহসই নেই যে আমি সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করবো কিন্তু আমার প্রত্যেকটা দিন মনে হয় যে আমি কেন বেঁচে আছি আমার লাইফের পারপাসটা কি কোনো পারপাস নেই আমার লাইফে এরকম আমার মনে হতো তো মানে আমার এই এতগুলো কথা বলার একটাই কারণ যে তোমরা দয়া করে যদি এরকম হয় সেরকম যেরকম মানুষের দেহের রোগ হয় সেরকম মানুষের হচ্ছে মানসিকও রোগ হতে পারে এবং সেটাকে প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করো ফেস করো এবং তার জন্য যেটা ট্রিটমেন্ট নেওয়া দরকার সেই ট্রিটমেন্টটা নাও ফেলে রেখো না কখনো হঠাৎ করেই আমার মনে হলো যে আমি তো ডে টু ডে লাইফে কি করি না করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি কিন্তু আমার লাইফের এই যে একটা এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি তোমাদের সাথে বলে তোমাদের যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট লোকেরও হচ্ছে যে কোনো হেল্প হয় তো আমার মনে হয় যে সেটা মানে হওয়া উচিত আমি এরকম আশেপাশে অনেককেই দেখি যারা এই একই সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালে তাদের সেম ফিলিং হয়েছে কিন্তু আমি জানি না মোস্ট অফ দেম ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার বাট আমার মনে হয় যে যেহেতু আমি একটা এরকম প্ল্যাটফর্মে আছি যেটা হয়তো তোমাদের অনেকের কাছে হচ্ছে যে আমার কথাগুলো যায় তো তোমার আমার লাইফটা জানা উচিত এবং তোমার হচ্ছে সেটা থেকে এটা জানা উচিত যে হ্যাঁ রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত সেটা শরীরের হোক বা সেটা মনের হোক কিছু যায় আসে না যাই হোক চলো এরপরে যাই আজকে একটুখানি ভেবেছি যে নুডলস বানাবো তো কাকিমা বলছে আবার রাত্রিবেলা ওইসব ঝামেলা করে লাভ নেই তুই এক কাজ কর মনু তুই এখনই হচ্ছে যে নুডলসটা বানিয়ে রেখে দে আজকে তো আমাদের রান্না বান্না নেই কাল আমরা ভাতে সেদ্ধ ভাত খাবো তো নুডলসটা বানিয়ে বরং রেখে দিই রাত্রিবেলা গরম করে নেওয়া হবে
রান্না বান্না করা কমপ্লিট এ নাও একটু খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে খালি গায়ে মস্তান আসছে খালি গায়ে মস্তান জামা পরে নিয়েছে ছিবাও ছিবাও আগে ছিবি না মাথাতে আর জল দিইনি আজকে এই চুল শুকাচ্ছে না এমনি ফিরিঙ্গি চুল তাও শুকাচ্ছে না তাহলে তুই বর্ষাকালে বেশি মাথায় রোজ রোজ জল দিয়ে কোনো লাভ নেই খেতে বসে পড়েছি আমরা কাকিমা খাবার দিয়ে দিয়েছে এই যে প্রথমে একটু ভাত ডাল আর ঢেঁড়স ভাজা দিয়ে খাবো বুঝতেই পারছি এইটুকু ভাতে তো আমার হবে না তারপরে পটল চিংড়িটা খাবো আহা পটল চিংড়িটা দেখে এবারে অসাধারণ লাগছে চল আগে এটা খাই খিদে পেয়ে গেছে আজকে কাকু কি খুশি হয়েছে বলো সুন্দর গন্ধ এসে নাকের ভেতর ঢুকছে বলো কাকি মা হ্যাঁ আমাকে তো যদিও বলেছে আবার ওরা চিকেন মাটন কিছু করলে দেবে তাই ভাবছি সেই দিনটা কি আজকেই আজকেই দেওয়া হবে আমাকে গুড ইভিনিং এভরিওয়ান দেখো এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি আমার চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছো মনে হচ্ছিল আর একটু ঘুমাই যদি আজকে আমি ভেবেছি যে আজ থেকে আর কি রুটিনটা আমার একটু চেঞ্জ করব তো ওই জন্য তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম আর ভেবেছিলাম সাড়ে ছটায় উঠবো সাড়ে ছটায় তো উঠিনি সন্ধ্যেবেলা সাতটা পনেরো বাজছে তো এখন আমি ঘুম থেকে উঠেছি তার আগেই একটু উঠেছি একটু বসছিলাম এই আর কি যাই হোক আর আমার বড় আজকে তাড়াতাড়ি অফিস গেছিল তাড়াতাড়ি চলে এসছে আর এই যে এসে ঘুগনি খাচ্ছে সে তো আজকে টিফিন নিয়ে যায়নি কিছু খাসনি তুই ওখানে কি খেয়েছিস শুধু চা খেয়েছিস এই তোকে টিফিন না দিলে খুব অসুবিধা দেখেছো তো যেন কিছু কিনতে পাওয়া যায় না ঠিক আছে শুধু চা খেয়েছে তো সেইটা তো বলছিস না যে ভেজ কাটলেট ও আমার কাছে সিম্প্যাথি আদায় করছিলি নাকি তুই কিরকম ভাগ্যিস বলল কাকিমা আমি ভাবলাম শুধু চা খেয়েছে বেচারা বোধহয় বাইরে থেকে জিনিস আনি আর বাইরে একটুখানি ঘুরে না এলে তো আমাদের ভালো লাগে না ওই জন্য একটুখানি চলো ঘুরেও আসবো আর কি কি আনতে হবে ওডো নীল আনবো লাইটার আর কি বললে মানে ওই হলো রুম ফ্রেশনার লাইটার আর কি আমার বড় আবার বলছে আমরা স্কুটারে করে যাবো না গাড়িতে এই বর্ষায় কে স্কুটারে গিয়ে ভিজবে টাটা ও বন্ধ করে দিয়েছে আমি লাগ দাঁড়িয়ে আছে দেখো এই বর্ষার মধ্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল স্কুটারে করে ভাগিস বললাম না যাবো না স্কুটারে এরকম বৃষ্টিটা হচ্ছে দেখো সারাক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে বাট আমি এতে আনন্দিত এই যে আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসছে আমি আজকে বেরোলাম আর অর্ক বললো সঙ্গে সঙ্গে আজকে কি সিএনজি টা ভরিয়ে আনবো আমি এক কথা তো বললাম হ্যাঁ চ একটু আমি বেরিয়েছি এখন ঘুরেও আসা হবে তাহলে তো সামনে থেকে দু চারটা জিনিস নিয়ে বাড়ি চলে যেতাম হ্যাঁ ঘুরে আসা হবে তাহলে একটু সিএনজি ভরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে আর একটা ওয়ার্ডও হচ্ছে খসালো না এই যে 
দেখো মুখটা দেখো না কি হাসি মুখ ঠিক আছে মনু নিজের আনন্দে সব ইচ্ছে সিএনজি ভরাতে এসেছে ওর সাথে এই বৃষ্টির মধ্যেও সিএনজির লাইনটা বেশ বড় ছিল আমরা অনেক পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম বাট এখন অনেকটা কাছে চলে এসেছি এদের কেউ কভার পরি দিয়েছে যা বৃষ্টি হচ্ছে চালু নেই কি আগে করেছে তো এই গাড়িতে আস্তে আস্তে সিএনজি ভরিয়ে তখন অর্ককে আমি আমার ক্লিপটা শোনাচ্ছিলাম যে জানিস তো আজকে আমি আমার ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলেছি দিয়ে অর্ক বললো যে তাই তো কি বলেছি শুনি একটু এবার অর্ক সবসময় জানোই তো কীরকম সারাদিন ওর কাজে কেটে যায় তারপরে আবার পিএইচডি নিয়ে এখন খুব ব্যস্ত তো আমার ভিডিওগুলো সবসময় দেখার সময় হয় না তো আমি ওর আমার ক্লিপটা ওকে শোনাচ্ছিলাম দিয়ে বলছে হ্যাঁ তুই যে এত হচ্ছে যে কাকু কাকিমা কাকু কাকিমা করলি ওই তুই তো মা বাবার কথা তো বললি না যে সেই সময় সে এসে তিন মাস থেকে ঠিক আছে তোকে তুলে দাঁড় করিয়ে ঠিক আছে গেছিল এবং তিন দিনের মধ্যে টিকিট কেটে সে চলে এসেছিল সেই কথাগুলো তো বললি না হ্যাঁ আমি বলছি মা বাবার কথা আর কি বলবো আমি ছোটোবেলা থেকে আমার মায়ের প্রতি প্রচন্ড ডিপেন্ডেন্ট মানে এখনো পর্যন্ত আমার হচ্ছে যে কিছু যদি মনে করো সিভিয়ার কিছু প্রবলেম হয় তাহলে সবাই থাকলেও আমার মনে হয় আমার মা থাকলে হচ্ছে যে আমি ওকে এরকম একটা ফিলিং আছে আমার এখনো মানুষ ছোটোবেলা থেকে যার ওপর ডিপেন্ড করে বড় হয় না তার বড় বেলা সেই ডিপেন্ডেন্সটা কিন্তু থেকে যায় তো আমার এখন আমার অর্কর ওপরের ডিপেন্ডেন্স অনেক তৈরি যেহেতু আমরা সেই মেজ প্রথম দিকে অর্কর ওপরের ডিপেন্ডেন্স আমার অত ছিল না এখন আমার ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে অর্কর ওপরে তবুও যদি কিছু সিভিয়ার প্রবলেম হয় তখন আমার মায়ের কথাই মনে করে তো হ্যাঁ তখন মা এসছিল তিন মাস ধরে আমাকে বাবা বাছা করে খাইয়ে দাইয়ে সারাক্ষণ হচ্ছে যে ইয়ে করে আমাকে তুলেছিল ঠিক আছে তো সেই হচ্ছে কথা যে আমার কেন এই না কাকু কাকিমার কথাটা আমি বলি এটা সত্যি কথা মা বাবার কথা কখনো আমি বলি না কারণ আমার মানে আমার মা বাবাই তো টেকেন ফর গ্রান্টেড আর কি এটা কিছু করার নেই বাট হ্যাঁ মা বাবা তখন তিন দিনের মধ্যে যা হোক করে টিকিট কেটে ফ্লাইটের চলে এসছিল দিয়ে তিন মাস এসে থেকেছিল এবং সেই সময়টা সত্যি মা যদি না আসতো আমি উঠে দাঁড়াতে পারতাম না আমি আর অর্ক কীরকম জিনিস কিনতে বেরিয়েছিলাম ঠিক আছে মা মাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে এত বৃষ্টি পড়ছে দেখতেই পাচ্ছি মানে পুরো ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে যে নামবো কি নামবো না কি ভাবছি নামবো না মানে আমার মনে হলো আমরা শুধু গল্প করতে আর সিএনজি পড়তে বেরিয়েছিলাম মাস্টার মনে ছিল আগে আমরা কিচ্ছু আনিনি আমরা গাড়িটা সামনে দাঁড় করালাম দিয়ে ভাবলাম খুব বৃষ্টি কে নামবে আনিনি ও দেবে গার্ড কে দেখো আমরা এখানে বসেছি দাঁড়া বলতে দাও দেখো আমরা বসেছি এই যে তাস খেলতে এবার এক পাট তাস খেলব আর আমাদের এখন আলোচনা হচ্ছে পরশু দিন কি রান্না হবে বলো কাকিমা দেখো আমি একটুখানি মুড়ি শশা খাচ্ছি কারণ আমার একটু পেটটা গটগট করছে আলু পটল চিংড়ি খেয়ে আর এরা সবাই হচ্ছে ইয়ে খাচ্ছে চাউ খাচ্ছে এই যে ভালো আছে চাউটা খেতে কাকিমারা তো আর কাকু তো টেস্টই করেছে আগেই এদের তাড়াতাড়ি চা খাইয়ে সুতে পাঠিয়ে দাও আমরা চা খেয়ে সুতে যাই লোকে শুনলেও হাসবে চা খাইয়ে সুতে পাঠিয়ে দাও তারপর আমরা দেখবো এনে এটা আবার দেখে না না এত দেখতে হবে না কতক্ষণ পনেরো মিনিট তাড়াতাড়ি দেখে চা খেয়ে সুত যা চা খেয়ে সুতে আ চলো এতক্ষণ ধরে আমি আর কাকিমা একটু টিভি দেখলাম ওদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম তার আগে তো এবার সুতে আর পালা কাকিমা তো চলে গেছে সুতে আর রাত্রিবেলা বুড়ো লোক চেয়েছে হজমলা সকালে রিভেঞ্জ নিয়েছে কাকিমা তিনটের জায়গায় দুটো হজমলা দিয়েছে বললো দাঁড়া আস্তে আস্তে বললো ওকে দুটো হজমলা দিই তো চলো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড স্টে হেলি অ্যান্ড হ্যাপি অলওয়েজ লাভ ইউ Bye-bye.